Good afternoon, everyone. In the last class, we had completed the phonetics module. Today, we take up the next chapter in the first module, that is the core text of the first module. It is titled The Indian Panorama. It is a, an experience narrated by a writer called Nirad C. Chaudhary. So you can see it on the screen. It is by uh, written by a very popular writer called Nirad C. Chaudhary. He is no more. He was uh, a very well-known writer. Here we have a small short write-up of Nirad C. Chaudhary. I will show it to you. He passed away in 1999. He lived from 1897 to 1999. He was a... Uh, uh, he lived for a long time in England. He was an Indian, but uh, his most famous book is uh, The Autobiography of an Unknown Indian. That is the title of his most famous book and uh, he was born in India but he was uh, he was uh, a lot of education he was there he lived most of the time in England so he lived till the ripe age of 99 so these are the some of the details that you get from the Wikipedia page. So because he lived most of the time in England, he had an observation of the Indian culture. And he used to uh, say that uh, the Indian culture is totally different from the from that of the English. So here we find a narration of an experience that he narrates of traveling in a bus. You also have an experience of traveling in a bus, experiences that we get when we travel in a bus. So these are the kind of things that he, he narrates in this text. It is actually very interesting to note the kind of experiences that he narrates while traveling in the bus. Like we also have many interesting experiences when traveling in the bus. Different kinds of people can be met. We can see different kinds of people in the bus. So this uh, uh, is a very short uh, chapter. He talks about the experiences that you have when traveling in the uh, bus in a Delhi. So he, that is, Delhi is the example that he takes. But this is something which is common across the country. Wherever in India, wherever you go in India, this is, uh, this is something very common. The experiences that you see, experiences that you have, while traveling in the bus 
is the same in across the country, across India, wherever you go. So uh, I think somebody can read the text. We'll ask some. Okay, uh, Adina, you can you read the first paragraph? Hello. Hello, sir. Can yeah, I can. Hear. Yes, welcome. In the buses of Delhi, all of us make make use of one another for board bodily comfort. In northern India, people have very great difficulty in keeping steady in moving vehicles. And therefore, they lean against one another or put their arms around a fellow passenger. Nobody is so ill-natured as to mind being used as a cushion. And if anyone with a wholly alien notion of private ownership in respect of his body object, he is asked, asked in offended tones when harm is there in it you are not a woman again if anyone wants to know the time and has not got a watch he simply takes up the left hand of another passenger and looks looks at his wrist watch aware mine on the underside and therefore, I have my wrist twisted. Okay, thank you. Thank you, Adina, for reading that. So here are some experiences that he narrates. The uh, author narrates regarding traveling in the bus in there. So, we are able to identify, most of us are able to identify with these experiences. We are able to identify with these experiences because we also have similar experiences while traveling in, uh, not only in buses, but in many public transport, like uh, even in trains, etc. So you meet different kind of, kinds of people who may behave in very strange ways, okay? So, uh, so one example that he gives is people cannot stay steady in the bus because the, the bus is moving. So they lean against one another. So it is uh, it is uh, or they to uh, to suppose they are about to fall, they may hold the hands of the fellow passengers. Okay. And he says, nobody is uh, so ill-natured as to mind being used as a cushion. So people are using other people as uh, like they are cushions. So these are the kinds of situations that are happening in the bus. It is not actually intentional. People are not very concerned about whether they will cause any discomfort to others. So this is something which is peculiar to Indians. And that is what he, the author is trying to point at. So he says, people are not very ill-natured. Means people are not unkind. Ill natured here means unkind. So if uh, if somebody has a wholly alien notion, alien here means what is the meaning of alien? Alien or Sadarna alien or in enemy. Uh, other country, people from other country, people from other planets. Somebody who has an alien no notion. Here alien has a, another meaning. 
ഇവിടെ ഏലിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെയിഞ്ച് എന്നുള്ള വിചിത്രമായ നോഷൻ വാട്ട് ഇസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് നോഷൻ നോഷന്റെ മീനിങ് എന്താണ് നോഷൻ മീൻസ് ഐഡിയ ആശയം somebody who has a very strange idea of private ownership in respect of his body objects object here means edirkuga appo avare ende sharirathile vera aarum onnu vidarade ende sharirathil aarum todarudu endu chindikkunnathu oru alien notion aanu athra ivide nammada nadu paalgalu nammada meethu onnu vilum nammale avaru vidarikkum nammale pidikkum ennallathu സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ പറയുന്നത് സോ ഇഫ് സംബഡി ഹു ഹാസ് എൻ ഏലിയൻ നോഷൻ സ്ട്രെയിഞ്ച് നോഷൻ സ്ട്രെയിഞ്ച് ഐഡിയ ഓഫ് പ്രൈവറ്റ് ഓണർഷിപ്പ് ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് ഹിസ് ബോഡി ശരീരത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് ഹിസ് ബോഡി മീൻസ് സ്വന്തം ശരീരത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇഫ് സച്ച് എ പേഴ്സൺ ഒബ്ജെക്ട്സ് ഒബ്ജെക്ഷൻ ഇവിടെ മീൻ ബൈ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഇവിടെ ഒബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധനം എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല ഇറ്റ് ഇസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ഒബ്ജെക്ഷൻ ഓർ ഒബ്ജെക്റ്റ് here object is used as a verb or verb i turn you see there object yan varnal endha artham adu edirkuga vimukhata kaanikkuga reject cheya yes yes glad see to reject so that is the meaning of object here somebody who is uh, who, who takes objection to being touched disagrees yes somebody who disagrees then uh, such a person is considered as very strange angane ulla aalude deshippittu chodichu chodikku he is asked in offended tones offended ennu parnja deshyathodu koodi they are asked in offended tones what harm is there in it you are not a woman appo njan ningalde dehathonu tottunu ya chendu sambhavikku ningal oru stree onnu allallo mathiyalam മനുഷ്യൻ മറ്റയാളും ഒരു പുരുഷനാണ് ഞാനും ഒരു പുരുഷനാണെങ്കിൽ അയാൾ അറിയാതെ എൻ്റെ മേത്തെങ്ങാനും വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതിനെ ദേഷ്യപ്പെട്ടാൽ ചോദിക്കും നിങ്ങൾ സ്ത്രീ ഒന്നും അല്ലല്ലോ നിങ്ങൾ സ്ത്രീകളുടെ മുഖത്ത് മേത്ത് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ തെറ്റാണ് ശരിയാണ് പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങളും ഒരു പുരുഷനാണ് ഞാനും ഒരു പുരുഷൻ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ പീപ്പിൾ ആർ റെസ്പോണ്ടിങ് ഇഫ് യു ഗെറ്റ് അപ്സെറ്റ് വിത്ത് ദം സോ വാട്ട് ഹാമ് ഇസ് ദാറ്റ് ഇൻ യു ആർ നോട്ട് എ വുമൺ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് if somebody wants to know your ta- know the time normally if it if you are in a very polite way if you behave in a polite way how do we uh, get the time from somebody if ende gil vaachilla nammal sadharana samayam arigane endu yenam per raale il vaachinu we should ask us net we should ask yes that's it. so we should ask them may i know the time or what time is it okay, so that is how Uh, we ask that's a very polite way of responding but here in the bus you can see that somebody who doesn't has a watch they takes up the hand of the other passenger because the other passenger has was wearing a watch in his hand ayala kaiyilla watch ayala kai bondich eduthu nokkitana samayam arena adha chodikkunnilla he takes up the hand of the uh, left hand of the passenger and looks at his wrist watch and the problem with the other is that he wears his on the underside adha idu kai tandeyada adilana ayalu watch therikkunathu that is he is wearing uh, the watch on the underside of this uh, that is he is wearing it like this ingane vekkumbo it is uh, on the underside ivide alla ivide anenge korchu kuda kai pokkumbo kaane but he, since he is wearing it on the underside his uh, hands are twisted kai ingane pidichu tirichittana so this is one problem that happens when uh, uh, when they try to know the time so this is uh, so what happens ende kai pidichu tiricha padeyo so it is very painful so this are these are the uh, things that happen in the bus okay yeah, that is the first paragraph so we get an idea of the kind of uh, narration that this is he this is a narration of some experiences angane sondamayittle experiences narrate cheyunnene nammal oru peru parayum is called anecdote in english english la adine parayna peru aanu anecdote adayathu namukku 
നേരിട്ട് ഉണ്ടായ അനുഭവങ്ങൾ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള രസകരമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നതിനെയാണ് അനക്ഡോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സൊ ദിസ് ഈസ് എ സീരീസ് ഓഫ് സച്ച് അനക്ഡോട്ട്സ് ദറ്റ് ഹി ഈസ് ലിസ്റ്റിംഗ് ഇൻ ദിസ് റൈറ്റർ സൊ ദ നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഈസ് അബൌട്ട് ദി കൈൻഡ് ഓഫ് കോൺവെർസേഷൻസ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ ദ ഡെലി ബസ് സൊ ദാറ്റ് ഇസ് ദി നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് the buses are also full of conversation not only on public topics but also on embarrassing the private ones and not only between acquaintances condenses but also between people who have never met before among the former the jokes are loud and hurt hurtly and they are also uh, permissible between total strangers one day a fellow passenger looked at my large solar topi and remarked that it was heavier than my whole body and when i replied that it was no bigger bigger than his turban ter- uh, he said that that he hoped i was not o- offended at his joke yes thank you ashwari so this is about conversations that happen in the bus അപ്പോൾ നമ്മളും ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ആളുകളൊക്കെ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട് സോ ഹിയർ ഹി ഈസ് നറേറ്റിംഗ് സച്ച് കോൺവെർസേഷൻസ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻ ഇൻ ദ ബസ് സോ പീപ്പിൾ ടോക്ക് അബൌട്ട് ഓൾ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് തിങ്സ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് വോട്ട് ഹി ഫസ് ഈസ് ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ദ ടോക്ക് നോട്ട് ഓൺലി അബൌട്ട് പബ്ലിക് ടോപ്പിക്സ് പബ്ലിക് ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻറ്റിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ നരേന്ദ്രമോദി എന്ത് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ കർഷക സമരത്തിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു അതൊക്കെ പബ്ലിക് ടോപ്പിക്സ് ആണ് ബട്ട് ദേ ഓൾസോ ടോക്ക് അബൌട്ട് എംബാരസിങ് ദി പ്രൈവറ്റ് വൺസ് അതായത് നമുക്ക് കേട്ട് കേൾക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത അത്രയും പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരെ അവർ ചർച്ച ചെയ്യും എംബാരസിങ് ദി മീൻസ് വിച്ച് കോസസ് ഇറിറ്റേഷൻ ടു അതേഴ്സ് മറ്റുള്ളവർക്ക് കേൾക്കാൻ അരോചകമാകുന്നത് ഇറ്റ്സ് എംബാരസിങ് പ്രൈവറ്റ് പ്രൈവറ്റ് തിങ്സ് പ്രൈവറ്റ് കോൺവെർസേഷൻസ് അവരുടെ കുടുംബ കാര്യങ്ങൾ വരെ ഇവിടെ വന്ന് പറയും സംസാരിക്കുന്ന ആരാണ് ഹു ആർ ദി പീപ്പിൾ ഹു ടോക്ക് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് നോട്ട് ഈവൻ ജസ്റ്റ് അക്വൈൻറ്റൻസസ് അക്വൈൻറ്റൻസ് പരിചയക്കാരാണ് പരിചയമുള്ളവർ മാത്രമല്ല യാതൊരുവിധ പരിചയം ഇല്ലാത്തവർ പോലും ഭയങ്കര സംസാരമാണ് ബസ് എന്തിനാണ് ഒരു പരിചയം ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ ബസ്സിൽ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് why do people talk in the bus there are conversations between people who have never met before mumbu orikkilum kandittillatha oru polum tamile samsaarik indru endanu samsaarik why do they talk exactly to pass the time to cut off the time to so the it is just as a time pass they just want to do something till they reach the uh, the destination so the niraj si choudhary da kalath anna mobile phone onnilla inna ellarum mobile nokki irikkum bus na avadekku pogum anna angane illa saugariyangal onnum illathathonde so they their uh, time pass was to talk to the fellow passenger appo oru parichayam illatha oru aanengil polum endengile oru conversation avade undavu avaru thamme so this is how they used to spend their time so that is how this conversation that is how this conversation uh, used to happen uh, between uh, the passengers okay so the uh, then uh, the, he narrates his uh, he also says that people also crack jokes namukku jokes akka parayan pattana alkara velli korcha namukku oru 
ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള പാസഞ്ചേഴ്സ് എന്നെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അവർ കുറെ ജോക്സ് ഒക്കെ പറയും ബസ്സിൽ ഇരുന്ന് അങ്ങനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ചില ആൾക്കാർ വെറുതെ തമാശയൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു എന്ത് ചെയ്യും ബാക്കിയുള്ള പാസഞ്ചേഴ്സ് ശ്രദ്ധിക്കും പൊതുവെ ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവരും കുറച്ച് സീരിയസ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുക കാരണം എങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ചിലർ ഇങ്ങനെ കുറെ ജോക്കൊക്കെ പറയും അപ്പൊ ഈ ജോക്ക് പറയുന്നവർ ചില കുറച്ച് ഉറക്കം പറയും ഏഹ് ബാക്കിയുള്ളവരും കൂടി കേട്ടോട്ടെ എന്നിട്ട് അവരും ചിരിക്കും അതാണ് ലൗഡ് ആൻഡ് ഹാർട്ടി ലൗഡ് ആൻഡ് ഹാർട്ടി ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ പെർമിസിബിൾ ബിറ്റ്വീൻ ടോട്ടൽ സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ് ഒരു പരിചയം ഇല്ലാതെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കോൺവെർസേഷൻ ഒരു പരിചയം ഇല്ലാത്ത ഒരു തമ്മിലോട്ട് ഉണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ദർ വിൽ ഓൾസോ ബി ജോക്സ് വിച്ച് ആർ ക്രാക്ക്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ ടോട്ടൽ സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ് so he gives uh, one personal one his personal one of his personal examples where he was wearing a large solar top solar top in varnu nenjal oru tharam toppiyana neelathilulla nammude matte sufis okke idunna type toppiyani solar topi ennu varana I don't know whether you can find some such images here. We have to see a lot of movies in the movies. We have to see a lot of movies in the movies. There are two things. One is that it is round and it is covered in the full light. We have to see a lot of golf caps. ഭാഗത്തെ കവർ ചെയ്യുള്ളു ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് റൗണ്ട് കവർ ചെയ്യും എക്സാമ്പിൾസ് ചെയ്യാം can't share your screen man or hello
one second i lost the connection please stay back So this is an image of uh, solar topi you see on the screen. So he was wearing such a cap. The other was wearing such a cap. And the other passenger made a remark that it was heavier than the whole body of the other. So, the other person made a remark that it was heavier than the whole body of the So, that is the experience that he narrates. That the uh, passenger, the fellow passenger said that it is heavier than my whole body. The other's whole body. So, the author doesn't like the narrator doesn't like this uh, comment so he said that it is not bigger than your turban in the material order so that person then asks him whether he is not offended by this joke so these are the kinds of uh, comments that people make this is not a criticism of Indian behavior. Indian behavior This is not a criticism of Indian behavior in public. It is just an observation of how Indians behave in the public place okay so that is uh, that, that is the next option so in the first paragraph we 
talking about how uh, people uh, stand in buses because buses are generally very crowded in india there is no question of standing in the bus everybody who travels in the bus is provided a seat if the bus seats are filled nobody is going to stand but here we we find that people are actually forced to stand in the bus that is the first paragraph. And the second paragraph is about conversations. In the, in the third paragraph, the uh, author talks about uh, how people behave in the bus, especially about reading in the bus. So that is the next paragraph. Are you able to see the screen? Screen Ganama? Yes, sir, Kanam. Okay, okay, sir. Okay. Yes, sir. Art of Akshay, then you know, I told the passenger also help one another about the best way to get a destination because not in. in Frequently, the conductor has no clear idea of the topography of Delhi, and they often give contradictory direction, each maintaining that he uh, his is the right one. So far as newspaper reading is concerned, the fellow passengers never uh, snatch away anybody's paper, but they take the pages he is not reading in the most polite manner and distribute them among themselves. These are, however, uh, scrupulously returned. Books are often uh, tugged at. Uh, one day, a fellow passenger pulled hard uh, at an edition of the Gita I was uh, holding in my hand. And when I did not let go, but objected, he said angrily, You have got a holy book in your hand and you are behaving like this. I don't want your book. Okay, thank you. So passengers help each other about the best way how to get to a place. We don't have to worry about it. 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 So this is something which, uh, com which is commonly experienced when you travel in a place which is unfamiliar to you. So he says, they, we also, though, then you are dependent upon the other passengers. So not infrequently. Frequently in Varnal, Udwe. Not in, infrequently in Varnal, Virila Maite. Not infrequently in Varnal. So it is double negative. And one double negative on the positive effect. So not infrequently means frequently, mostly. Mikapurum, conductor, he doesn't have an idea of the topography. Topography means geography. Topography in Varana. To know the topography of uh, Trishur means to know where the corporation office is, where the Swaraj round is, where is the uh, treasury, where is the uh, college, where is the bank. I know the topography of Trishur. I know the topography of Delhi. I will be depending on the passengers. And what is the wrong with the passengers? They often give contradictory directions. What is the meaning of contradictory? Contradictory in the meaning of Exactly, different opinions. Diction means to say, contra means against. Paraspara viruddha maayatrulla abhiprayang. Paraspara viruddha maayatrulla directions. Apa chalde parayin opinions Yes, 
so this is uh, how the passengers are helping me this is actually not helping you are in more confusion namku already stalo arilla appo ingane when you hear such contradictory directions you get uh, more and more confused about how to reach the place and uh, strangely these passengers say that what he or she is saying is the correct now when tell varnalla njan parayana na sherina ellarum pare so you are even more confused on how to reach the place so this is how they people give directions next is about reading so people uh, when you when you look at and the bus or in a train when people are traveling somebody is reading a newspaper ellarku adu vaaikanam appo iyalu vaaikumbe ethichu nokkum alleki iyalu vaaikatha page okke varichu edukkum adakke so they are very polite they appear to be very polite are they paper thatti parikkunnilla but they very politely pull out the sheets of newspaper amba anganeyallo pala sheet aanu appo iyalu vaaikatha sheet galakke ingane valichu edukkum they pull out the sheets that they is not reading nittu swayam vaaikka mathralla chittullu okku kodukkey jee sondam paper poyana kodukka nittu avasanam idu aarade paper aanu palarku ariyilla aadhyam valichalkku ariyullo idu innalla paper aanu so this is also very interesting to know that people pull away the pages that they are not reading and distribute these pages among themselves the thing is that this after reading these uh, sheets of paper are very scrupulously returned scrupulous scrupulous is a new word scrupulous means careful scrupulously means carefully so see these pages are not uh, uh, thrown away or people do not take it for themselves they very carefully return them to the the pass the, uh, the uh, passenger who owns those pages. so that is uh, another peculiarity of this uh, reading the newspaper so very scrupulously returned and what happens with books books are often tugged at alugal pidichu varikkum endanu adu nokkan vendi endanu edu pusthakam annu nokkan vendi they usually pull at your books pull at the books that you are reading so one day he was reading the geeda the author was reading the geeda and somebody pulled at it and he did not get get, get lo, le, let go of the book appa alu vittu koduthilla author vittu koduthilla he did not let go of the book and the man was angry ayalla pusthakam endo njan eduthu vaicha poriyana ayalu deshipadna ende sundha pusthakam njan ende kayil irikkana njayakku kodukkathana ayala ennodu deshipadu so you are holding such a holy book and you are not giving it to me so he gets very angry with the narrator so this is also a very strange behavior that the author notices in the delhi bus so this paragraph is mostly about reading in the bus the previous paragraph was about how people behave in when while standing in the bus in the next paragraph we will see how uh, quarrels happen in the bus okay so how people quarrel in the bus that is the uh, last paragraph he says that all sorts of incidents happen okay which make the bus in delhi a microcosm of our national life so this is a very uh, key sentence idana nammada idinde oru pradhana idea this is this sentence is the key idea of this passage that is uh, the bus is actually a microcosm what is the what is the meaning of cosmos cosmos nanu nanu yes actually it is world so a uh, microcosm means micro means what micro nu parnjana endha microscope nu parnjana micro nu parnjana endha What is the meaning of micro? Very small. So this, uh, yes, that is correct. Small. 
Yes, she do. Yes, so many people have responded. So this is uh, a microcosm means this is a small world. India is a national life. I think there is a It is actually what happens in the whole of India. So the bus actually becomes a small version, a miniature version of the Indian national life. And he goes on to describe the kind of quarrels that happen in the Delhi bus. So that is the last paragraph. I will request Alina to read that. All sorts of other incidents happen which make the bus in Delhi a microorganism of our national life. On one occasion, I saw a hysterical young woman trying to commit suicide by jumping out of a window and being pulled back by her husband. There are quarrels sometimes verbal, sometimes involving the lips, not only between a passenger and another passenger, or a passenger and the conductor, but also between the conductor and the driver. One day the two quarreled and came to blows and then the driver got down in a huff and went off into Edward Park to lie down on the grass. He did not come back until the whole body of passengers had shouted their entreaties to him for some time. Yes, thank you Alina. So these are the quarrels that happen in the Delhi bus. And there are many uh, difficult words also here. Some of them may be familiar to you. There was a hysterical young woman. What is uh, hysteria? Have you heard of this word? Hysteria. Yes, Alina, you can Uncontrollable emotion. Okay, so uh, hysteria is uh, actually a medical condition, norm, usually a psychiatric condition, a mental condition. Uh, yes, but it is generally where the person has sudden feelings, uncontrollable sudden feelings of either of happiness or, or of sorrow without any particular reason. ஹிஸ்டரிக்கல் <laughs> So there was a hysterical young woman, a person who has some symptoms of hysteria is called hysterical. It's pronounced as hysterical. So there was a hysterical young woman. She was trying to commit suicide by jumping out of a window. But she was trying to commit suicide by So there is uh, one quarrel that is happening between family members. So there are quarrels are sometimes verbal. Vakal wonder quarrel. But quarrel Sometimes involving the limbs. Involving the limbs. So limbs it includes both hands and legs. Limbs means uh, could be both Rendova and Lexuava. So that is uh, what is known as limbs. So involving the limbs, not only between one passenger and another passenger. One passenger, 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 
ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പാസഞ്ചർ ആൻഡ് ദ കണ്ടക്ടർ ചിലപ്പോൾ കണ്ടക്ടർ വന്ന് രണ്ടാമത് പൈസ ചോദിക്കും പൈസ തന്നു അപ്പം ഞാൻ ഒരു തവണ തന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഓൺ കൈൻഡ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ബാക്കി തരാത്ത ബാക്കി തരാനില്ലാത്തതിൻ്റെ ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൺസെഷന് ട്രാവൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പേരിലുള്ള തർക്കങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും സീറ്റ് ഒന്നും തരാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് സോ ദേ വിൽ ദേ വിൽ ക്വാറൽ വിത്ത് സ്റ്റുഡൻസ് ഓൾസോ സോ യു ഓൾസോ ഹാവ് സച്ച് എക്സ്പീരിയൻസസ് വെൻ ട്രാവലിംഗ് ആൻഡ് ദി തേർഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വാറൽ ഹി സൈസ് ഇസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ കണ്ടക്ടർ ആൻഡ് ദ ഡ്രൈവർ ഒരേ ബസ്സിലെ ആളുകളാണ് അവർ ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണ് എന്നാലും ചിലപ്പോൾ I'm sorry, I got unmuted. So, uh, sometimes there will be a quarrel between the conductor and the driver also. Driver and conductor in the middle of the car. And one such uh, quarrel is being narrated here. He says that once the driver, uh, once the driver got so angry that uh, so once the two quarreled and came to blows you know what do you mean by to come to blows e context nu namukku adin artham manasilo to come to blows ennu parnjana enna what is the meaning of this come to blows yes yeah, exactly yes let's see to beat adikkya തമ്മിൽ അടിക്കുന്ന അവസ്ഥ വരെ എത്തി എന്നാണ് സോ ടു കം ടു ബ്ലോസ് ആൻഡ് ദെൻ ദ യെസ് ബിഗ് ദേ ബിഗാൻ ഫൈറ്റിംഗ് യെസ് ദേ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫൈറ്റിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ഈച്ച് ദെൻ ദ ഡ്രൈവർ ഗോഡ് ഡൗൺ ഇൻ എ ഹഫ് ആണ് അടുത്ത ഒരു ഫ്രേസ് ഗോഡ് ഡൗൺ ഇൻ എ ഹഫ് മീൻസ് ഹി ഗോഡ് ഡൗൺ ഇൻ ആങ്കർ ടു ഗെറ്റ് ഡൗൺ ഇൻ എ ഹഫ് മീൻസ് ടു ഹി ഗോഡ് ഡൗൺ ബസ് എന്ന് ഇറങ്ങി എങ്ങനെ ഇൻ എ ഹഫ് മീൻസ് ഇൻ ആങ്കർ ദേഷ്യത്തിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഹി വെൻറ്റ് ഇൻ ടു അവിടെ അടുത്തൊരു പാർക്ക് ഉണ്ട് അവിടെ പോയി കിടന്നു അവിടുത്തെ പുല്ലിൽ പോയി കിടന്നു ഏത് ബസ്സിൽ ആളുകളൊക്കെ അവരുടെ സ്ഥലത്ത് എത്താൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഇയാൾ ബസ് നിന്ന് ബസ് നിർ വഴിയിൽ നിർത്തിയിട്ട് അയാൾ ഇറങ്ങി പാർക്കിൽ പോയി കിടക്കണം അപ്പോൾ ആളുകൾക്ക് സ്ഥലത്ത് എത്താൻ പറ്റുമോ ദേ വിൽ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു റീച്ച് ദ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ആളുകൾക്ക് ബസ് എടുത്ത് ഓടിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ സോ ദേ കം ആൻഡ് ആസ്ക് ഈ ബസ് ബസ്സിലുള്ള മുഴുവൻ പാസഞ്ചേഴ്സും ഇറങ്ങി ഈ പാർക്കിൽ വന്ന് ഈ ഡ്രൈവറോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോഴാണ് എന്നിട്ട് അയാൾ ബസ് എടുക്കുന്നത് സോ ദേ സോ ദിസ് ഇസ് വെരി സ്ട്രേഞ്ച് ബിഹേവിയർ പീപ്പിൾ ബിഹേവ് ഇൻ വെരി സ്ട്രേഞ്ച് വേസ് ഇൻ ദ ബസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ദ ഡ്രൈവർ ആൻഡ് ദ കണ്ടക്ടർ സോ ഹി ഡിഡ് നോട്ട് കം ബാക്ക് ദ ഡ്രൈവർ ഡസ് ഇൻ കം ബാക്ക് അൺടിൽ ദ ഹോൾ ബോഡി ഓഫ് പാസഞ്ചേഴ്സ് ഇവിടെ ഹോൾ ബോഡി ഓഫ് പാസഞ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെയുള്ള ജനങ്ങൾ അത്രയും എന്നുള്ള അർത്ഥം the whole body of passengers means the complete number all the number of passengers who were there in the bus they come and request entreaty means request entreaty this request they come and request and only then the driver comes and restart the bus and takes them to the destination so this is these are the kinds of experiences which are a kind as the or the uh, repeats as you see in the highlighted sentence it is actually a microcosm this is uh, this is the actually the uh, the essence the gist of the uh, this chapter that the incidents that happen in the bus uh, indicate that the bus is a microcosm of our national life it is actually a miniature version a miniature version of our national life so in the first paragraph he uh narrates how people stand in the bus how they use each other as a cushion in the second uh, uh, paragraph we saw that uh people uh, read newspapers and books who which belong to other passengers okay and in this paragraph the third paragraph we see that there are different kinds of uh, quarrels that happen in the bus between passenger one passenger and another passenger one passenger and a conductor and even between the driver and the conductor so this this is these are the kinds of experiences that the uh, author narrates as an example as in giving 
proof that the things that happen in the Delhi bus uh, uh, is the microcosm of our, it is a miniature version of our national life. So, is it clear? Is it okay? Are you able to follow? Yes, sir, clear. Okay, so that's it. We stop here and continue in the next class. Thank you. Enjoy the evening and goodbye. Thank you, sir. Thank you.